Janel Ferreras, mercadólogo, diplomático, analista político, bajemos un poco hacia Cuba. Realmente, fidelismo y socialismo, ¿hasta cuándo, Janel? El principal enemigo de la herencia cubana no es un proceso político. El principal enemigo de Cuba son las redes sociales. Y la gente me pregunta por qué. Explíquenos eso. Eso es sencillo. Con la apertura de la comunicación 2.0, que es la magia convertida en información web de doble vía, los cubanos jóvenes han conocido el mundo. No ha hecho falta de que los cubanos se monten en una balsa hacia Estados Unidos para saber cómo se presenta un McDonald's, cómo se vende un Kentucky Fried Chicken, cómo se visten las figuras internacionales, incluso cómo se hace un crossover entre un artista del patio con una figura internacional. No ha sido necesario. Entonces, la juventud cubana que no tiene acceso al poder económico mundial, sí sabe cómo se vive y está empezando a reclamar las condiciones económicas de la mayoría de los países latinoamericanos. De que por qué razón yo no tengo derecho a comprarme eh, un vehículo nuevo. Por qué razón yo tengo que durar 40 años reparando una candola. Sí. Entonces, en la red social, con, la, con el paso inexorable del tiempo, cuando muera el último combatiente de ese cuartel Moncada, que va a dar al traste con una renovación ideológica en Cuba. Después del presidente actual y con la apertura turística y con algún tipo de flexibilización norteamericana, que no tiene sentido ese bloqueo, ese bloqueo ha sido para la población cubana, no para el gobierno cubano. Porque si usted va a Cuba, se da cuenta que los únicos que viven en el 1960 son los pobladores de Cuba. Los gobernantes de Cuba viven en el 2024. Tienen vehículos modernos. Pero en definitiva, todo esto quiere decir que el modelo fidelista, el modelo socialista cubano ha sido un fracaso, no ha llenado las expectativas que se esperaban. No me atrevo a dar esa, esa afirmación por una sencilla razón. Si hubiese sido un fracaso, no se hubiesen mantenido en el tiempo. Pero no ha dado resultado su revolución en términos de calidad de vida porque son un modelo aislado del mundo. Entonces, ¿quién es la, la represión juega un papel también importante bueno, pero la para represión, el equilibrio. La represión es parte del paquete. Sí. Es como que usted pida un arreglo de flores de Constanza. Posiblemente dentro de las flores usted encuentre una espina. No solamente son flores. Ese régimen no tiene sentido en el 2024. Ahora bien, el capitalismo, Trifolio. Yo que soy un capitalista. Tampoco la respuesta. La, no, no, no. La el, de capitalismo, el capitalismo es una corriente sin corazón. Claro. Cuando tú te pones a darle mente, ¿qué fue un viaje que usted hizo en el 1996 en una línea aérea? Por ejemplo, en el 1993 yo fui a México por una compañía panameña de aviación llamado COP. A mí me entregaron almuerzo de aquí a Panamá, de Panamá a Tegucigalpa, de Tegucigalpa a México. Ahora usted se monta en un avión y hasta una botella de agua que se quiera hay tomar que comprar, hay que pagarla. Hay que si quiere conectarse a internet hay que pagarlo. Si quiere llevar un equipaje extra hay que pagarlo. Entonces esta economía voraz, este afán de lucro, tiene que tener un freno. Debe haber un contrapeso. 